ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிமிஸ் ஹிஸ்ட்ரி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அனடமி ஆஃப் அ காயின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக எதாவது வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஒரு காயினில் எத்தனை விஷயங்களை கவனிக்கணுங்கிறத பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் காயினில் ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் ஒன்று ஹெட்டு இன்னொன்று டெயில் நுமிஸ்மேட்டிக்ஸ் படி நாம் இதை அப்வர்ஸ் ரிவர்ஸ்னு தான் சொல்லணும் ஹெட்டை அப்வர்ஸ் சைடுனும் டெய்லை ரிவர்ஸ் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அப்வர்ஸ் சைட் அதாவது காயினோட முன்பகுதி அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் ஒரு காயினுக்கு ரொம்ப முக்கியமே அப்வர்ஸ் சைடு தான் எப்பயுமே நாணயத்தோட முன்பகுதியை ஆட்சி செய்த ராஜாவோட உருவப்படத்தையோ அல்லது அந்த நாட்டோட சின்னத்தையோ அல்லது அந்த நாட்டோட பேரையோ அச்சிட்டு இருப்பாங்க நாம் எல்லாருக்குமே பார்த்துருப்போம் அவங்கவுங்க நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாணயத்தை அச்சிட்டு இருப்பாங்க நாட்டுக்கு நாடு இது வேறுபடும் சில நாணயங்களில் முன்பகுதி எதுன்னே தெரியாது குழப்பமாக இருக்கும் பொதுவாக உருவப்படம் இருக்கிற சைடை முன்பகுதின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சில காயின்ஸில் ரெண்டு சைடுமே உருவப்படம் இருக்கும் அதில் தனித்துவமான குறியீடோ அல்லது சின்னமோ அந்த நாட்டுக்கு சம்பந்தமாக அச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான குறியீடை வச்சு தான் முன்பகுதி எதுன்னு ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இரண்டாவதாக பார்க்க போகிறது ரிவர்ஸ் சைடு டெயில் சைடு தான் ரிவர்ஸ் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க காயினோடைய பின்பக்கம் இந்த ரிவர்ஸ் சைடில் காயினோட டினாமினேஷன் என்ன வேல்யூன்னு போட்டிருக்கும் எந்த வருஷம் வெளியிட்டாங்க அப்புறம் எங்கே அச்சிடப்பட்டதுன்னு போட்டிருப்பாங்க மூணாவதான் நம்ம பார்க்க போகிறது லெஜண்டு இந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இது தான் லெஜண்டு காயினில் இருக்கிற வார்த்தைகளை தான் லெஜண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு காயின் எதற்காக வெளியிட்டாங்கனோ எந்த ஆட்சியாளர்கள் காலத்தில் வெளியிட்டாங்கனோ காயினோட விலையும் நாட்டோட பெயரும் அச்சிட்டு இருப்பாங்க இது தான் நாம் லெஜண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் அவங்க மொழிக்கு ஏற்றபடி அவங்க அச்சிட்டு இருப்பாங்க நாலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது போர்ட்ரேட் நாணயத்தில் அச்சிட்ருக்க படம் தான் போர்ட்ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வர்ஸ்லையே இதை பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்த்துட்டோம் இதில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பார்த்துடலாம் பெரும்பாலான நாடுகளில் மறைந்த தலைவர்கள் ஆட்சியாளர்கள் இல்லை ஏதோ ஒரு பிரபலமான நபருக்கு நாணயம் வெளியிட்டுருப்பாங்க முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சில நாடுகளில் வாழ்ந்துட்டுருக்கிற நபர்களுக்கும் நாணயம் வெளியிட்டுருக்காங்க அதாவது உதாரணத்துக்கு இங்கிலாந்து சுவிட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகளில் வாழ்ந்துட்டுருக்க நபர்களுக்கும் நாணயத்தை வெளியிட்டுருக்காங்க சுவிட்சர்லாண்டில் ராஜர் ஃபெடரர் என்ற டென்னிஸ் வீரருக்கு நாணயம் வெளியிட்டுருக்காங்க அடுத்தது அஞ்சாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபீல்ட் அண்ட் ரிலீஃப் ரிலீஃப்னா ஒரு நாணயத்தை அச்சிடும்போது எந்த இடத்துல அச்சு விழுந்திருக்கோ அதுதான் ரிலீஃப்னு சொல்லுவாங்க ஃபீல்டு ஃபீல்டுனா ஒரு நாணயத்தை அச்சிடும்போது எந்த இடத்துல அச்சு விழாமல் சமமாக இருக்கோ அதை தான் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ சைடில் ராஜாவோட படம் மேலே தூக்கிட்டு இருக்கிறது மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதை தான் ரிலீஃப்னு சொல்லுவாங்க அச்சிடாத இடத்த ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆறாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது ரிம் அண்ட் எஜ்ஜு ரிம்முக்கும் எஜ்ஜுக்கும் நிறைய குழப்பம் இருக்கும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க காயினை முன் பக்கமோ இல்லை பின் பக்கமோ பார்க்கும்போது அந்த ஓரத்தில் ஒரு விளிம்பு தெரியும் அதுதான் ரிம் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிம்மை பார்க்கலாம் ரிம்லேயே அஞ்சு வெரைட்டி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பிளெயின் ரைஸ்டு ரிம் டூத்டு ரிம் டூத்து டெக்கரேட்டிவ் ரிம் தின் பிளெயின் ரிம் அஞ்சாக தான் பார்க்குறது திக் பிளெயின் ரிம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது டூத்டு ரிம் இந்த காயினில் பார்டரில் ஒரு பல் வருஷ மாதிரி இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இதுதான் டூத்டு ரிம் இதில் ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது ஒன்று ஷார்ட் டூத் லா இன்னொன்று லாங் டூத் இதை பற்றி தெளிவாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்தது நீங்கள் பார்க்க போகிறது டூத்டு டெக்கரேட்டிவ் ரிம் இதில் வெரைட்டி நிறையா இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்குற காயினில் டூத்டு ரிம் கூடவே ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பூ மாதிரியான டிசைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் டூத்டு டெக்கரேட்டிவ் ரிம் அடுத்ததாக இந்த ஐம்பது பைசா காயினில் வேறு ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் டூத்டு டெக்கரேட்டிவ் ரிம் தான் இந்த மாதிரி ரிம்மில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது இப்போ ரெண்டு காயினையும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகிறது தின் பிளெயின் ரிம் இதை பார்த்தீங்கன்னா ரிம்மு ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் ரெண்டு சைடுமே மெலிசாக இருக்குது பாருங்கள் அடுத்தது திக் பிளெயின் ரிம் இதை பார்த்தீங்கன்னா ரிம் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் நான் ரெண்டு காயினுமே ஒன்றா காமிக்கிறேன் நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒன்று திக்காகவும் இன்னொன்று தின்னாகவும் இருக்குது பாருங்கள் 
இதுதான் திக் ரிம் தின் ரிம் வெரைட்டி அடுத்தது நீங்கள் பிளெயின் ரைஸ்டு ரிம்மை இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்கலாம் காயினில் ரிம்மு திக் ரிம்மாக காட்டிடும் பெருசாக இருக்கும் இப்போ ரிம்மு பார்த்தாச்சு அடுத்தது எஜ்ஜஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் எஜ்ஜஸ்னா ஒரு காயினை திருப்பி கிராஸாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடை தான் எஜ்ஜுன்னு சொல்வோம் இதுலேயும் மூணு வெரைட்டி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் பிளெயின் எஜ் ரெண்டாவது ரீடட் எஜ் இதை மில்டு எஜ்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது செக்யூரிட்டி எஜ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிளெயின் எஜ் நார்மலான அஞ்சு ரூபா காயினில் தான் காமிச்சிருக்கேன் எஜ்ஜில் எந்த ஒரு டிசைனும் இருக்காது பிளெயினாக இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது ரீடட் எஜ் இதை நீங்கள் மில்டு எஜ்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த எஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக கோடு கோடாக இருக்கும் இதை தான் மில்டு எஜ் ரீடட் எஜ்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது செக்யூரிட்டி எஜ் இந்த எஜ்ஜில் நடுவில் ஒரு டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா எஜ்ஜும் ஒரே இஷ்யூவில் தான் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் மூணு எஜ்ஜையும் ஒன்றா காட்டுறேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே வித்தியாசம் கிளியராக தெரியும் இதில் எரர் எஜ்ஜஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தனி வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஏழாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறது மின்ட் மார்க் ஒரு நாணயத்தை அச்சடிக்கிற இடம் தான் மின்ட்டு அந்த இடத்துக்குன்னு ஒரு குறியீடு இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் மின்ட் மார்க் ஒரு நாட்டில் வெவ்வேறு இடத்துல நாணயத்தை அச்சடிப்பாங்க எந்த இடத்துல அச்சடிக்காங்கன்னு வித்தியாசம் தெரியறதுக்காக அதில் ஒரு மின்ட் குறியீடு கொடுத்துருப்பாங்க பொதுவாக மின்ட் மார்க் காயினில் வருஷத்துக்கு கீழே இருக்கும் மின்ட்டு பற்றி தெளிவாக சொல்லணுன்னா நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது நான் அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக போடுறேன் எட்டாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறது டேட்டு நுமஸ்மேட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வருஷத்தை தான் டேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு காயினும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கும் முதல் முதல்ல வட்டமாக தான் காயினை அச்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் வெவ்வேறு ஷேப்ஸில் காயின் வந்துருச்சு காயினில் நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குது நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சாம்பிள் காயின்ஸ் காமிக்கிறேன் இது சர்க்குலர் ஷேப்டு காயின் இது ஸ்கொயர் ஷேப்டு காயின் இது ஸ்கேலோப்டு ஸ்க சர்க்குலர் இந்த ஆறு சைடு இருக்கிற நம்ப இருபது பைசா வந்து ஹெக்ஸகன் ஷேப்பில் இருக்குது இது ஏழு சைடு கொண்ட பாலிகன் ஷேப்பில் இருக்குது இந்த காயின் இது எட்டு சைடு கொண்ட ஆக்டகன் ஷேப்பில் இருக்குது இந்த காயின் இது பன்னெண்டு சைடு கொண்ட டாடி கேகனல் ஷேப்பில் இருக்குது இந்த காயின் இந்த மாதிரி மோட்டார் பைக்கு கிட்டாரு இந்த ஷேப்பில் கூட காயின்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஷேப்ஸில் காயின் இருக்கிறத ஆட் ஷேப்டு காயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம சைஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்படி காயின்ஸில் வெவ்வேறு ஷேப்ஸ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரியே காயின்ஸில் வெவ்வேறு சைஸஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வெரைட்டி ஆஃப் சைஸ் கொண்ட காயின்ஸ் இதில் சர்க்குலர் ஸ்கேலோப்ட் ஹெக்ஸகனல் இந்த மாதிரி ஷேப் கொண்ட காயின்ஸ் எல்லாம் டயமீட்டர் படி மெஷர் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்டு காயின்ஸ் எல்லாம் லென்த் அண்ட் பிரெத்து படி மெஷர் பண்ணுவாங்க முப்பத்தஞ்சு எம்எம்க்கு மேலே இருக்கிற காயினை க்ரவுன் சைஸ்டு காயின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காயின் பார்த்தீங்கன்னா சூடான் நாட்டு காயின் இது நம்மளுடைய இந்திரா காந்தி காயினுடைய காயினோட ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நம்ம வீடியோட கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் மெட்டல் காம்போசிஷன் ஒரு சில காயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மெட்டலில் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சில காயின் ரெண்டு மூணு மெட்டலில் பண்ணியிருப்பாங்க என்கிட்ட இருக்கிற சில வகையான காயின்ஸை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த காயின் பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் மெட்டலில் பண்ணியிருக்காங்க இது மாதிரி லெட்டு டின்ல கூட பண்ணியிருப்பாங்க பிளாஸ்டிக் காயின்ஸ் கூட இருக்கு இது பை மெட்டல் ரெண்டு மெட்டலால் செஞ்சப்பட்ட காயின் தான் இது இது ஸ்டீல் இது நிக்கல் இது காப்பர் நிக்கல் இது பிரான்ஸ் இது அலுமினியம் இது காப்பர் இது சில்வர் இது கோல்டு இந்த காயின் பார்த்தீங்கன்னா பில்லன் அப்படின்ற ஒரு மெட்டலில் பண்ண பழங்காலத்து காயின் இந்த காயினில் காப்பர் இல்லைனா பிரான்ஸ் கூட சில்வரையும் சேர்த்து இந்த காயினை பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனடமி ஆஃப் அ காயின் பற்றி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்